Yo yo what's up maniga is Mr. Assam here and it is another time it is another day we are introducing the same thing and it is not for the first time it is just the continuations of our session and mainly it is what to call traders talk with Mr. Assam. Ko tunaenda kutouch na session yetu ambayo iko most wanted watu wengi wako na follow uh, watu wengi wanapenda sana kujaribu kusikiliza zile experience ambazo watu wao wanakuwa na share ko yes it is uh, very fun it is more interesting kwa sababu uh, unaweza kukuta engagement pia inaonekana ni kubwa sana kwenye session ya mtindo kama huu so tunaendelea ku bring ideas kutoka kwa traders uh, ni kutoka maeneo mbalimbali na ni kutoka kwenye idea mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo ko tunaendelea na session yetu ambayo inaitwa traders talk with Mr Assam and here is Mr Assam himself niko na present his session na naongea na traders kutoka maeneo mbalimbali and today i'm going to bring to you for the first time na bring kwenu a woman forex trader nataka kuleta kwenu trader wa kike kwa mara ya kwanza kwa sababu tuko na sessions nne zote tuko tuko na men actually walikuwa wote ni men kwa leo tunataka tuone na woman forex trader kwa tunaweza tuka trace you trader alafu time yenyewe size inakuwa imesogea sana hivi inakuwa oh it is sana ah, tujaribu kumcheki huyu alafu tuone kama tunaweza kuzungumza naye alafu tupate story mbili tatu kutoka kwake tuone kama bado yuko na market oh it is 6 and then we have two then 93 kwa sababu ni muda mrefu sana tangu huyu mtu ameweza kuni contact na ndipo ninaweza kujua kwamba huyu ni trader ni, ni zaidi ya mwaka mmoja i think si mwaka mmoja na nusu aliweza kuni contact na kuweza kupata information sifani kuhusiana na trading toka kwangu lakini uh, na hisi atakuwa anaendelea ku trade kwa leo tunaweza kumtrace na tuweze kujua kama bado yupo kwenye market au ni kitu gani kinaendelea yendo atatuambia now let's go to the trader saizi nzuri habari ya salama tu habari ya huko huko kwenu za kazi nashukuru Mungu ndio nafikiri hii namba kwako ni mpya au unayo hapa ni mpya okay sawa sawa nadhani shawai wasiliana ni muda mrefu kidogo nadhani inaweza kuwa ni kama ni zaidi ya mwaka not kama zaidi ya mwaka ni mwaka mmoja nafikiri karibia na nusu hivi tutokea tumewasiliana ndio mm, na basically ilikuwa ni issue ya forex nafikiri ndio unahusika na forex ndio japo kwa naam ndio eh sawa kwa hiyo <coughs> nadhani kuna wakati fulani ulikuwa umepata changamoto ya deposit na withdraw ulikuwa unahitaji online cabinet kwa ajili ya kutumia Mpesa Mastercard kama nakumbuka Ndiyo. Okay sawa. Basi aliyekutengenezea Mpesa Mastercard ndio mimi. Aha, sasa Okay sawa. Sasa sema Uh, nafikiri ulikuwa kwenye nani ya FFU kwenye trading group ya FFU nafikiri lakini yeah. um, na sisi pia tunazo trading groups lakini pia tuna YouTube channel ambako pia huwa tuna share um, zile trading knowledge kuna content huwa tuna share kule isipokuwa <coughs> mwaka huu tumeweza kuanzisha kuna sessions ambazo tunazungumza na traders mbalimbali mbali, mainly ku share experience yani kwa mtu ambaye tunajua alishawahi kuwepo kwenye market basi ana experience fulani kwamba okay labda market changamoto ziko vipi mtu anayeingia awe makini na mazingira gani kwa kuna vitu watu na share kwa tunapiga simu tu na jaribu kupiga hizo story afu unaweza share experience ambayo unakuwa nayo ili alafu hii session pia tunaweza kuiweka YouTube ambapo kuna traders wengine especially beginners wanaweza kupitia afu wakajua kwamba okay labda changamoto naipitia kuna mtu pia alishaipitia na alipresent kwamba kuna changamoto hiyo kwa hiyo tunafanya kitu cha mtindo kama huo 
channel yetu inajulikana kama Assam Forex TZ. Inajulikana kama Assam Forex TZ. Assam. Ah. Mm, sijui kama shawaipitia Assam Forex mainly tunafanya sana Elliot Wave. Yaani kwa issue ya Elliot Wave ndo watu wengi sana tumeza mm, kufahamika kwa watu wengi kupitia uh, kupitia Elliot Wave. Kwa kama ungekuwa uko kwenye Elliot Wave maybe pengine ungekuwa usha search YouTube yaani ki search Elliot Wave kwa Kiswahili uh, mainly lazima ukutane na sessions zetu pia. <coughs> Okay. Mm, sa, koyo, iko hivyo kwa tunafanya hizo session kwa labda tunaweza tukashare tu experience chache na wewe yani tunakuwa tu tuna guidelines chache ambazo tunakuwa tunajaribu ku uh, kuuliza kama swali lakini tuna discuss wewe unaweza kaeleza ilikuwa vipi kwenye experience yako na nini sijui kama tunaweza tukazungumza wakati huu Ndio lakini mimi sijui na baba ndio mada ni naunguza pesa sasa nimeacha toka mwaka jana. Ah tangu mwaka jana umeacha kufanya nani trading? Ndio kwa sababu sije kusikuona mafanikio yote. Okay, sawa sawa lakini experience najua mpaka unafika wakati na decide kuacha kuna kitu unaweza kumeshajifunza ambacho ukikizungumzia na mtu mwingine atajua kwamba bwana nikiona mambo yako hivi ni bora ni quit ni siendelee kwenda mbali zaidi kwa sababu tayari ishawaitokea kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nadhani labda kwamba ku, ku, ulivyokuwa umeanza ku trade najua lazima kuna knowledge ulikuwa nayo na kulikuwa kuna source ya knowledge labda ulijifunza kwa mtu au ulijifunza kwenye online sources. Sasa labda we ni njia gani ambayo ilikupa knowledge au exposure kwenye kwamba kuna forex market. Exposure yako ilianzia wapi? Kuna marafiki tu walinishirikisha. Eh ndio lakini kuna watu walikuwa wanasema wao wanafanya mm, sawa kali pesa pesa zikaenda na kufunika hamna online manake <coughs> mwingine anasema sisi kuna robot unalipia lakini na hamna eh, eh sawa sawa mwingine anasema jibini na strategy yangu unalipia lakini hamna eh sawa sawa ah na nikamwa kwa kwa na okay kwa ulishailipia kuhusiana na kusoma alafu kufundishwa ilikuwa ni online sio hivyo eh ndio online na kwa mtu ukafanya payment alafu baadaye hakuna session inayofanyika ah kama atajichai maana session anaanza akakupa siku moja mbili hapa na anapotea okay Nice. Mm. Na ni ni manake ni mentor wa Tanzania au walikuwa ni wa nchi zingine? Ah wengi wengi ni wa Tanzania. Eh. Wachache ndio walikuwa wa nje ya nchi. Lakini wengi ni wa Tanzania. Aha, kwa mpaka wa nje ya nchi nao hawakufundisha au kufanya sessions au Eh wal manake wale wa nje walikuwa wanasema wao wana strategic. Ah wanakupa strategy ndio. Yeah. Okay, sawa sawa. Lakini katika rafiki zako walio ku, kupa exposure kwamba kuna forex hakuna aliye kwa nafundisha. Yaani kwamba akakufundisha yeye mwenyewe hakuna au walikupa tu kuna forex afu wakakuunganisha na mentor. Ah, walikuwa wanafundisha wanajua. Ah, walio kuintroduce na wenyewe kumbe walikuwa wanasema wanajua na wanafundisha. Ndio. Yeah. Okay, lakini baadaye ulipojifunza hamna kilichoendelea. Hello. Hello. Eh nasema baadaye ulipojifunza maana yake ukaona tena haina nini haina matunda tunasema labda haikuleta matunda wakati huo wao wanasema wana profit kutokana na hizo strategy zao. Ndio. Eh hey, sasa ni changamoto sana. Na labda kwenye FFU nako kule pia ulikuwa ume, umelipia au ulijoin tu for free. Ah FFU yule alikuwa kwa kijana na yeye alihakudai malipo. Eh. Eh yeye yeah, alikuwa anajitolea tu kufundisha lakini baadaye eh na yeye akawa kama amepata changamoto akawa ameunguza account eh ndaya kwa anaanza kuchimchimia eh 
mpaka mwezi wa kwanza mtoto ameanza kuniuliza unaendeleaje lakini sasa ni kama nikawa niona eh na wanao sema unajua na wanaunguza eh kona hii sio kweli hii sio kweli basi <laughs> kwa hiyo maana hiyo account iliyoungua ilikuwa ni account ya kwako na fanya management au iliungua ya kwake yani hao kwenye fofu yu eh tulitengeneza account ya pamoja kama ya sent ah oh, okay kwa hiyo tukafanya baadaye tukaiacha mkono ni mwa mtu mmoja mhm mm baadaye akija kuiangalia na kutamia Ah mlikuwa mnaweza ku login wote kila mmoja anaona kinachoendelea. Ndiyo. Hey, nakuja kuangalia mnaona account hamna kitu. Ndiyo. Eh, hey, I see ni changamoto sana lakini <coughs> manake in short wewe katika kufanya trading zako manake ulishafikia wakati ambao ulikuwa na trade kwenye pesa ambayo ni real ndio maana unasema labda umepoteza hela au ulipoteza kwenye kusoma tu au mpaka kwenye real market uliingia mpaka kwenye lili mimi naingia mpaka kwenye investment volatility index naingia eh. ah uh, kumbe ulikuwa umefanya lili kabisa ndio eh i say lakini ukaona kote huko matunda hayapo ah yeah, nikaona kama kuachana nayo tena naanza nikosha wakati ya biashara hiyo ni kwenye maskini mpaka leo ni moja hapo na pole Okay, ulikuwa umeinvesti na ni yako nyingi sana huko na ni pesa na muda hata akili yako. Yaani mm. unajua investment iko ya namna nyingi. Kwa ulikuwa mm. totally uliweka ni kama tunasema ni first source ya income. Yaani kwamba mimi nafanya forex for life ndio ulikuwa umeiweka hivyo. Ndio, kwa hiyo sasa naona muda umetumia nyingi pesa nyingi. Eh. Muda na akili lakini matokeo na kuwa haya. Um. Mm. Mm, I see ni changamoto. Sasa au issue labda kwa sababu unafikiri kwa mara kwanza kabisa wewe unahusiana na mimi ilikuwa issue ya deposit na withdraw ilikuwa Mpesa Mastercard ile na kumbuka nikakufanyia hey, baada ya attempt ya kwamba eh ya yeah. ameacha kwa sababu tumia hiyo eh yes eh ndo nakumbuka ndo pale ulinitafuta tukafanya ile process ya Mpesa Mastercard labda issue ya deposit na withdraw kwako haijawa mojawapo ya changamoto ya wewe kuona forex ni ngumu zaidi yani ukiachana kwamba unapoteza au labda walivuanza hizo issue za withdraw na deposit kuleta shida haikuchangia wewe kuona kwamba forex sasa ndo ni tatizo zaidi <coughs> nikua tatizo ndio maana nitaingia kwenye volatility ambako kukawa na tena tivu kwamba naweza kupitia kwa agent okay mpesa ndio na kwa kuingia kwenye volatility ilikuwa ni kutokana na kwamba ukaona sasa kwenye forex brokers tayari deposit zao ni challenge ndio kama kutumia huku ku trade volatility ndio lakini kwa experience yako volatility na currency zipi umeona kwamba yani Yaani yani yes zote zina changamoto lakini unaona ipi labda ni ngumu zaidi yani umefanya index umefanya currency ipi umeona ni ngumu Kwa kwa maana yeye anaweza kusema kwamba eh currency yaani yaani shida yake unaki uwe unafanya tu hiyo ili ujue kwamba unazire nini kuna na maana yake kuna Manake sasa kama unafanya kazi eh kama forex mamoto na jumapili unapokuwa free eh. haipo haifanyi oh. kazi ya yeah, yeah. unapokuwa kwa kazi ukichemka tu kidogo usijue nini tayari eh. umeingia umeungua eh eh kwa hiyo basi nikaona labda ngola chini ambayo labda mamoto na jumapili naweza nika eh, yes lakini hii ina high volatility kwa hiyo Eh. Ayo. Ah. ni changamoto. Mm. Okay, kwa hiyo manake unakuwa huko kuna kazi yako unafanya ofisini ambayo inakubana siku za katikati. Si ndio hivyo eh? Ndio. Kwa ukaona index angalau zinakupa opportunity ya weekend ambayo huendi kazini una uwezo wa kufanya index. Si ndio hivyo? Ndio. Lakini bado nayo ikawa changamoto kwa sababu movement ya hizi in, ya index nayo sio ya kawaida. 
Okay, labda wakati tunaanza ulitarajia maybe au ulikuwa ni kama tuseme yaani katika plans kwamba ah nitakuja ku trade na niache kazi yangu. Ulishawifikiria labda yani vile ulivyokuwa unaona labda kuna watu wanasema wanafanikiwa, watu wana post ma profit. Ulishawipata picha hata siku moja kwamba mimi nitakuja niache kazi yangu niwe trader full time. Ushawaiwaza hicho kitu. Eh kwa sababu nilipo nifunza na kuona watu wengine. Eh. Kwa nikajua kumbe ni kazi ambayo naweza nikafanya eh nikawa na plan at least hata kama kwa wiki eh nikiingiza kiasi fulani kwa mwezi eh na nikuwa nipo comfortable nipo nyumbani naweza kufanya eh. hivi na hivi kwa hiyo nilijua kwamba ni kazi ambayo naweza nikafanya vizuri mm kwamba yes ukafanya maisha yako yote yaende kupitia trading ndio lakini baadaye ukaona tena imegeuka imekuwa tofauti kabisa na imeingiza hata imekupa hasara kubwa sana ndio usha wai labda fanyiwa account management labda na mtu ikaku, yani yes. ikawa sosi moja hapo ya loss yani katika losses zako kuna zile yes. mambo amba tena nimefanya na wana group wenzangu kufanya kama eh kundi moja hapo nachangia hamsini ya msini tukawa na dola ni masano tuka hapa watu wakawa na manager wa wili zika ungua kundi moja tulikuwa kama kumi na nga api tulikuwa tulianzisha dola ni moja tuna tulianzisha mwezi wa sita tukijua tutagawana mwezi wa kumi na mbini mli mlikuwa mlikusanya dola elufu moja yani wote kwa pamoja zikawa ni dola elufu moja au kila mtu leweka dola elufu moja Ah, wote kwa pamoja tulikuwa kumi Mlikuwa kumi Eh, tukijua kwamba wa kumi na mbili tutagawana zikaungua. Eh eh. Ile la pili ndio. Hapo waliokuwa wanasema wao wanaweza kumenezi. Eh. Kuna mtu wa kaunti inaungua na ungaza. Eh. Kuna hao waliosema wanaweza kumenezi wengine wa, wa Tanzania, wengine wa nje. Eh. Zinaungua. Okay. Kwa hiyo nikaona kwamba forex bwana ni changamoto kiujumla hakuna naye iweza. Hakuna naye ina tunatamani la mtu unakuta kama ni mfumo urahisi wa kufanya maisha lakini kumbe una ugumu wake. Ah, nikaona hii inawezekana hii ni kamali. <laughs> nani kwa mda gani labda umekuepo kwenye nani kwenye forex ni tokeo na kwa introduced kwamba kuna forex na ukaanza kuisoma ya na mpaka z- eh ni mwaka gani labda kumeanza na 2000 eh alo 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 eh, umesema nitoke 2000 na na nane mwezi wa 10. Ah, kumbe na 18 mwezi wa kumi ndo ulikuwa introduced. Ndio. Na umeenda nayo mpaka unasema ah sasa ni mwisho hizi losses zimezidi. Ni mwaka gani? Yaani ni mwaka huu au mwaka jana mwishoni? Mwaka jana mwishoni. Pale ndo ukasema kwamba hapa hizi losses sio. Mhm. Kwa ni kama ndani ya miaka miwili hivi. Ndio. Lakini kuna labda nafikiri ni vigumu. Huko Njombe nafikiri? Ndio. Ah okay, sawa. Kuna maeneo mengine kuna kama tuseme ni vyuo sio ni kitu gani wanafundisha kabisa unasoma. Labda najua sijui kama ushawahi attend hiyo ukasoma au ndo hizi online course na hizo za nani ndo ulizozifanya full time. Unasema? Yaani nasema kuna maeneo ambayo unakuta kuna wanafundisha moja kwa moja ni kama institution fulani ingaje kwa Tanzania ni very minor bado haziko official mimi nimesoma online na kupitia hizo webinar okay eh ndo nakuta muda fulani huyo mwalimu anakufundisha eh alafu anakutumia labda hizo video kwenye email au kwenye mega au kwamba utaenda kujikumbusha na hizo eh Mm, basi. Okay. Na YouTube chache. Okay, sawa sawa. 
na ni yani kama nakukumbuka vizuri labda ni strategy gani ambayo li stick nayo kwa sababu ziko strategy nyingi sana lakini ile ambayo li stick ukasema kwamba hii ndio itanipa profit ukaiapply na ukaona sasa haikupi profit basically labda ni strategy ipi ambayo ulipiga labda kuna price action ile unapiga full au unaita pure price action kuna watu wanafanya hiyo kuna watu wanafanya siyo market maker kuna watu wanafanya Elliot wave zote hizo zinakuwa ni kama strategies ipi ambayo labda basically wewe stick nayo ukiachana na systems ziko trading systems kama renko sui ziko sui uh, kuna rapid ke, rapid cash accumulator nafikiri hizo ni systems ipi ambayo wewe uli stick nayo ni strategy au ni systems ile ni sana kanili hiyo kwa unasema ya mauni ambayo inatumia hii mimi tunasema ya strategy ya maumbo eh ambayo ina ema zizi ema namba 5 au 13 au 2 okay ile mlikuwa mnafanya kwenye nini kwenye FFU nasema hello hello eh ile ambayo mlikuwa mnafanya kwenye FFU Eh eh hiyo ni sehemu ya kwa naangalia indicator hii kikaa vile indicator hii kikaa hivi na hivi yani zote kwa pamoja zikionyesha kitu fulani unaingia kwenye trade ndio ndio ambacho basically ulicho kume stick unafanya nacho ndio lakini labda kufanya zile labda kuna vitu naita chart patterns labda ku trade kuna vitu triangle si rectangle head and shoulder ushawahi vitumia labda vitu kama hivyo hivyo nilielekezwa na baadhi ya watu fulani lakini eh ilikuwa kama vigumu wangu au ulikuwa hujaweza ku apply eh nilizaidi kidogo ile m pattern eh, nini m m pattern Ah M pattern. Eh kwa kutumia ile nani kwenye market. Teko. Okay. Ah Mas, yes kwenye market maker hizo sasa nafikiri. Okay. Ah, ah okay ulikuwa M pattern kidogo na kwa sababu kule kuna M kuna W. Kwa hiyo hizo kidogo ulikuwa na uwezo wa kuziona kwenye market na uka trade. Ndio. Okay, sawa sawa. Basi nafikiri yes ni experience nzuri ambayo nadhani watu wataipata. Yaani Yaani nadhani tayari wewe unajua hata mtu akija labda anakuja kukuuliza kwamba anataka kwanza ku trade yani labda experience ambayo yani kitu gani ambacho wewe unaweza kumwambia yani anasema kwamba mimi nataka nimesikia kuna kitu kinaitwa forex nataka nianze ku trade labda wewe unaweza kumwambia kitu gani hapo Hello Eh hello Eh hello Ndio nakusikia Hmm. Ni, ni kwa nasema kwamba mfano mtu anakuja kwako kwamba anataka pate uzoefu toka kwako kwamba ana, yeye yeah, anasema kwamba yeye yeah, anataka anze ku trade. Wewe unaweza nini hapo yani kwamba yeye yeah, anataka anze kufanya forex. Hello. Hmm. Hmm. Eh kidogo hmm. naona kuna shida ndio ndio ulinipata nilichokuwa nakiuliza. Hapana usema simu mtu anataka ku trade. Eh hey, yes, yeye anataka wewe umshauri kwamba anataka anze ajifunze ku trade na nini. Sasa wewe unaweza kumpa ushauri gani? Kwa uzoefu. Eh. Hey. Kwa sasa siwezi kumshauri, nitaambia afanye kazi nyingine. <laughs> Taambia tu. <laughs> Taambia wekeze tu kwenye biashara nyingine. Eh hey, afanye tu kitu kingine. <laughs> Una imani kwamba labda knowledge uliokuwa nayo labda ilikuwa bado sio sufficient sio ya kutosha labda asome kwa namna nyingine tofauti atafanikiwa bado una imani hiyo <laughs> na kwa pesa nilizoongoza eh. na nilijifunza eh hapana <laughs> naona ni ni wizi tu Mm-mm. sasa hawa watu wanaoonyesha kwamba wanapata profit wao wao wanafanya nini kwenye market hapo mimi nimeishi labda wana ile kutaka kudanganya tu kama wale wanaosema wanafundisha maana eh. yake ataonyesha kama anapata eh. ili attracted maana eh. yake sitaripia ukili ya kufundisha eh eh sawa sawa lakini kumbe labda alikuwa labda anafanya lesson ji demo au eh. yeye anafanya 
basi ukisha alipia yesi mm. amepata alichukua na shaka ee hey, ye yeah, maisha ke anaenda maisha ke anaenda wewe ndi mtumbu pia <laughs> kwa hiyo inawezekana hakuna uhalisia kabisa ee yeah, kwa sababu hata wala mungu fikiria wale nijio kukua kwa sababu wanafundisha wale mpata ee eh, eh, ndio ndio kama hivyo makundi ya ukulio chalishana ee uh-huh. wakaunguza ee uh-huh. wengine wale wasema wanafanya wanafanya vizuri wanafanya management ee eh. um, umelipia umuta account ya fanya management ameunguza ee kasa unasema kuna nani na juhu ee <laughs> ee kuna watanzania na wanguna wati watanzania ee ee sawa sawa lakini nani na juhu ee eh, uh, lakini wote imewashinda account zikaungua zikaungua sasa nani anajua hapa <laughs> kwa hiyo hapo wewe mtu akitaka kuunda ni unawaambia bwana wewe tafuta namna nyingine tu ya maisha so forex kabisa <laughs> i say sawa so, sana so, fili ushauri mzuri lakini kwa watu wengine yani kwa kiujumla yani katika nani eneo nilopo labda njombe watu yani kiachana kwamba labda wewe huna imani nayo lakini watu wengine imani yao iko vipi au mwamko wao uko vipi kwenye kujifunza trading au kwenye trading kiujumla kuna watu hapo ambao wanafanya sana au labda ni wachache sana wanaojua wa yani kwanza ndio yani walio wewe labda wanajifunza na walio kata tamaa ehe ninaweza kusema kwa njombe ehe mimi ndio nilijitahidi kwa sababu mimi nilijipata ehe nilienda Dar es Salaam ndio ndio nikaipata ehe lakini nipo kuja hata success nijue kama kuna mtu anafanya njombe ehe kuna mmoja ndio naye shikakuwa wa njombe eh ila alikuja tu akitokea eh yani Dar es Salaam lakini alifika kwa hapo kwa ndugu yake akaonyesha kwamba yeye eh. watu wakiwekeza atakuwa na walipa kila wiki kiasi fulani na hivi eh watu wakawekeza pesa eh ikaja ikamuua Ote, hata namna kuwalipa wale watu wakati na alitoroka ah. kwa hiyo njombe wewe kueleza habari ya forex eh eh hawawezi kukuelewa kwa hiyo maana yake wengi hawaijui yani kwa kawaida tu ile eh. lakini pia hatukimweleza mtu kwa sababu tayari ana historia kwamba kuna watu walipoteza hela kwa hiyo hawezi akakuelewa ah ah <laughs> sasa ni changamoto sana kwa kweli lakini kwa yani kwa watu ambao labda tuseme wanaokuwa wako maeneo mengine yani kwa sababu mlikuwa tayari mko na mawasiliano kwenye magroupu na nini labda anaweza kuwa ni mtu wa njombe lakini yuko sehemu nyingine wanaofanya vizuri hao mjawahi kuweza kumpata labda anayefanya vizuri kwenye forex yani akasema yeye yuko njombe anafanya vizuri kwenye forex amjaweza kumpata ukiachana na wale mloko hapo hapo wa mbali eh ya, ya, ni wa njombe ila ambao hawako hawako njombe wana labda anaishi yani yani yes. ya, 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 hao nimeishia nao wengi lakini anavuma utakuta baadaye ame amesizi ukifanya communication za kawaida unakuta anasema ni nguza eh kila saa mtaji eh eh sawa sawa hayo atakuwa nitafute njia kwa hiyo unakuta mtu alikuwa anavuma anakwenda yani ni kama aliotea eh lakini sio kwamba anafahamu kwa hiyo inapogeuka eh pale kutu kuotea eh. ameungu anapoteza yote yote kwa hakuna hata mtu wa mfano wa kusema kwamba bwana katika mm-hmm. labda njombe yetu kuna mtu kapa, kafanya ka, ka, ana mafanikio kupitia trade hakuna hakuna <laughs> hakuna hata mmoja Mm-hmm. yaani hata sasa hata nikiona huko kwenye makundi eh. wengine sio wa njombe wa Dar es Salaam unaona yaani aliyefosisi eh na naendelea vizuri yaani naweza nikakaa nikamuuliza maswali umefanikiwaje eh hakuna sija moyo maana wote tunakuta kama eh wanababaisha wote tunakuta wanaunguza unguza tu account hakuna kinachoeleweka ah <laughs> I say mimi nashukuru sana kwa muda wako lakini mm. pia nashukuru kwa experience ambayo umeishare yani yes tunapenda tupate vitu kama hivi kwa ajili ya watu wengine ambao unakuta kwa namna moja au nyingine hawezi kukutana na wewe ukawashauri kwa hiyo watajifunza wataelewa kwamba forex ni kitu cha namna gani kwa hata kama ataamua kwamba naingia lakini bado awe na attention ya kwamba 
forex ina changamoto. Kwa nafikiri ni experience nzuri sana ambayo umeishare uh, na nina imani itawasaidia na tunaweka kwenye channel yetu pia watu waweze kujifunza. Ziko ziko nyingi ambazo pia kuna wengine wameshare. Kwa hiyo nadhani kama namba yako iko WhatsApp pia unaweza kutumia link uweze kuziona au ukiingia uh, YouTube ukisearch Assam ah, Forex na, TZ na, namba yangu ipo kwenye WhatsApp Okay yes. Kama iko WhatsApp basi utaweza kunani ku utatumiwa nani link pia uweze kuziona hizi sessions. Kwa utaweza kuona pia wako ambao wameshare experience tofauti tofauti na wao pia unaweza kuona kwamba na wao wameionaje forex kwa sababu hii inakuwa ni vile ambavyo wao umeiona lakini pia na mwingine na mtazamo wake mwingine tofauti. Kwa ukipitia kule unaweza kukuta labda wapo pia wenye mtazamo pia ambao ni kama wako wako lakini pia wengine wanaweza kuwa na mtazamo wa tofauti. Asante. Aya, nashukuru sana kwa muda wako na kwa experience ambayo umeshare. Hai. Aya, asante wewe na usiku mwema. Na Aya, ya asante. Okay, 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 okay. That is the experience and that's what we want and always we say, wewe unapitia kwenye hii channel uweze kupata those experiences ambazo ni vitu adimu kama hivi hapa. Kwa hiyo, yes. Uh, wamekuwa wa kitrade actually wamekuwa kionyesha ba profits lakini in reality wameunguza accounts nyingi sana kwa hiyo ni experience moja kubwa ambayo ameza kuishare hapa na nimeipenda sana kwamba wengi wanaonyesha profits lakini walivopewa really account waweze kukanayo waweza kuzichoma so <laughs> please kama una experience yoyote remember that kama una experience yoyote ile kuhusiana na trading either unaendea ku trade either umeacha either unaanza ku trade lakini kuna kitu cha msingi ambacho unahisi unaweza kuzungumza na traders wenzako na wakakuelewa please send a text to the number ambayo iko kwenye itakuwa pinned hapo kwenye comment hapo chini iko hapo kwenye comment hapo chini kuna namba iko pale tuma message andika traders talk ukiandika traders talk basi utapewa air time ya kuweza kushare experience yako. Kwa ndio hicho kitu cha msingi sana cha kuweza kufanya. Here is Mr. Assam na tunaendelea kushare experience na watanzania wengine. Lakini vitu vya msingi pia usiju kwa unapata tu experience hapa alafu naondoka nakimbia. Unapata experience alafu naondoka nakimbia. Make, make sure that you subscribe to this channel. Hicho ndio kitu cha msingi. Make sure that you subscribe this channel alafu pia kama utakuwa na comment maoni yoyote make sure that you put that comment there lakini pia kitu kingine cha msingi make sure that you share this video nenda kwenye sehemu ya kushare click the link forward kwenye my group forward kwenye member wako wengine other members actually wale ambao unahisi kwamba they have to uh, to get this experience watumie waweze kupata hii experience lakini pia kumbuka kwenye my group tuma sana kwenye my group kuna watu wanahangaika hajaipata this kind of experience so if you share this it will help them lakini ukimhelp mtu mmoja maana kutakuwa help many people kwa sababu wako wengi ambao wana mtazama huyo mtu kwa kama atakuwa na experience ya mtindo kama huu itawasaidia na wengine ambao wanaendelea kumtazama thank you for your time and have a nice time